Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por acompañarnos. Comenzamos el programa con un tema que es delicado y que a la vez se está convirtiendo en una epidemia entre los jóvenes. La oficina del Aguacil del Condado de Montgomery recibió reconocimiento esta semana por parte de la oficina del gobernador de Maryland por un programa que se ha implementado para prevenir la violencia entre los adolescentes que están en parejas. Choose Respect o Escoger el Respeto es un programa educacional que durante los últimos tres años ha hecho presentaciones en varias escuelas secundarias y superiores del condado, enseñándole a los jóvenes a identificar señales de abuso y maltrato provenientes de un novio o una novia. La meta es que los jóvenes se involucren en relaciones de pareja que sean saludables y que se rompa el posible patrón de abuso y violencia. Se estima que uno de cada tres jóvenes que están en pareja experimentan una relación poco saludable. Para más información sobre el programa, llamar a la oficina del Alguacil del Condado al 240-777-7000. El Ejecutivo Lege viajó con una delegación de 38 empresarios y líderes comunitarios a Gondar, en Etiopía. Ahí firmó un acuerdo de hermanamiento de ciudades conjuntamente al alcalde de esa ciudad. Parte de la delegación incluyó a la vicepresidenta del Montgomery College, quien también ejecutó un hermanamiento con la Universidad de Gondar, el cual se espera forje una relación de enseñanza y un intercambio de estudiantes entre las dos instituciones. Gondar está localizada al noreste de Etiopía y se conoce como la ciudad de Camelot del país por sus muchos castillos. Este hermanamiento de ciudades entre Montgomery y Gondar es el segundo que efectúa el Ejecutivo Leger. El primero fue con Morazán en El Salvador. Buenas noticias para el condado de Montgomery. Ha mantenido su calificación de bonos por parte de las tres agencias de calificaciones. Esto es basado en el manejo financiero del condado y las medidas implementadas para enfrentar la crisis económica. Montgomery es uno de solo 38 condados en todo el país que ha recibido este reconocimiento. La calificación de AAA le permite al condado una emisión de bonos para préstamos de capital a tasas mucho más favorables, así ahorrando millones de dólares anualmente. Y esta semana se celebró el Día Internacional de Caminar hacia el Colegio. 5,000 colegios a través de todos los Estados Unidos observan este día donde alumnos, padres y maestros hacen el énfasis en que se camine hacia la escuela. Esto para promover la actividad física y enseñarle a los niños cómo cruzar las calles de manera segura. Y aquí en nuestro condado, el Ejecutivo Leger, conjuntamente con otros funcionarios, participaron en la caminata que organizó la escuela primaria Dr. Charles Drew de Silver Spring. El evento de este año incorporó enseñanzas sobre la seguridad peatonal y el aprender caminos seguros para llegar hasta la escuela. El jefe de los bomberos, Richard Bowers, al igual que el concejal Craig Rice, hicieron la caminata con los estudiantes. Y hay otra idea sobre la mesa para aliviar la congestión vehicular en la carretera I-495. Los condados de Montgomery y Fairfax han implementado un grupo de trabajo para buscar soluciones a la congestión sobre el puente American Legion que cruza el río Potomac. Han escrito una carta a los secretarios de transporte del estado de Maryland y al de Virginia solicitando que se permita el uso de autobuses en las sendas de emergencia durante las horas pico cuando los conductores van hacia el trabajo o regresan a casa. La propuesta incluye la opción de que los choferes también utilicen esas sendas, pero no se apresura todavía a hacerlo, aún no ha sido aprobado. 
Esta semana en nuestro programa Radial Montgomery al Día tuvimos como invitadas a Sonia Mora de la Iniciativa Latina de Salud del Condado y a Carla Silvestre de nuestra Oficina de Relaciones Comunitarias. Ambas llegaron a promover el Festival de Salud Ama Tu Vida que se lleva a cabo todos los años en el condado como vehículo de salud preventoria para aquellas personas que no tienen seguro médico. Bueno, el Departamento de Salud y Servicios Humanos está muy comprometido con la comunidad para asegurarnos que puedan recibir atención gratuita. Entonces, todos los años hacemos esos festivales con el propósito de que las personas se puedan hacer pruebas de detección temprana totalmente gratis y que les podamos conectar con una clínica comunitaria del condado si es que necesitan atención inmediata. O aunque no necesiten atención inmediata, que tengan un centro donde puedan ir a recibir cuidado permanente. Si usted no tiene cobertura médica, marque a nuestro centro de operadoras al 311 para ver si califica para obtener atención médica en alguna de las clínicas del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Y hablando de salud, ya se va perfilando la preparación del presupuesto para el año fiscal 2014 del Departamento de Salud. Es importante la participación de los residentes del condado en los foros públicos que se llevarán a cabo, ya que su opinión sobre programas y servicios es considerada a la hora de formular el presupuesto. El primer foro será el lunes 15 de octubre a las 6 de la tarde, hasta las 8 de la noche en el Centro de Recursos para Niños, localizado en el 332 de la West Edmonston Drive en Rockville. También le queremos invitar a una reunión comunitaria presentada por el Ejecutivo Ike Leger. Esta es su oportunidad de conocer personalmente al Ejecutivo y dejarle saber cualquier opinión que usted tenga sobre cualquier tema del condado. El Ejecutivo utiliza este formato de reunión para que los residentes ventilen sus ideas, quejas y preocupaciones. Les invito a que participen. La cita es el martes 23 de octubre a las 7 y 30 de la noche en la Escuela Rosa Park de Olney. La reunión es gratis y yo estaré presente para servirle de presentadora. Los espero. Y se va aproximando el plazo para que aquellas personas elegibles se inscriban para votar. Si usted desea ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 6 de noviembre, inscríbase ya. Tiene hasta el 16 de octubre para hacerlo. Puede obtener la solicitud para inscribirse en las bibliotecas del condado en los centros regionales, en las oficinas del Departamento de Salud y en todos los correos. También la puede solicitar llamando al 240-777-VOTE o obtenerla por internet en el sitio 777-VOTE.org. Para votar debe ser ciudadano de los Estados Unidos, vivir en el condado de Montgomery y tener los 18 años cumplidos antes del 6 de noviembre. Aparte de la votación presidencial, la boleta electoral estará abarrotada de preguntas sobre leyes y enmiendas que afectan a todos los residentes de Maryland y de Montgomery. Casi al final de la boleta usted encontrará la pregunta B. Esta tiene que ver con las negociaciones del Departamento de la Policía de Montgomery con los dirigentes sindicales. El Ejecutivo Leggett, el Consejo y el Jefe de la Policía, todos apoyan la pregunta B, ya que la aprobación libraría al Jefe de la Policía de estar forzado a negociar los aspectos de administración del departamento con los dirigentes del sindicato. Votar a favor de la pregunta B no afecta los derechos del sindicato de la policía de negociar asuntos relacionados con los salarios, horarios, beneficios y condiciones de trabajo de los policías. Solo le permitiría al jefe de la policía manejar su departamento de forma más eficaz. Vote por la pregunta B. Ya se ha enlazado el último eslabón en la cadena de formar un equipo de cada deporte en el Montgomery College. La institución se dio a la meta de reactivar el departamento atlético y han estado bajo el arduo proceso de contratar a entrenadores 
que tomen el liderazgo de los equipos de varios deportes. El último ha sido Mike Esmagaki, quien servirá de coach para el equipo femenino de softball. Su primera meta es atraer a buenas jugadoras a Montgomery College, pero está confiado que hay bastante talento local en las escuelas superiores del condado. Posterior a formar el equipo, el entrenador está enfocado en ganar los encuentros regionales y posteriormente los nacionales. Buena suerte al nuevo equipo femenino de softball. Si busca alguna actividad para realizar con sus hijos que sea segura para el Día de las Brujas o Halloween, oiga bien, el Departamento de Recreación del Condado está ofreciendo oportunidades para divertirse en varios centros comunitarios del condado, desde espectáculos de magia hasta un bosque encantado. Para más detalles sobre los eventos, llame al 240-777-6840. O visite montgomerycountymd.gov diagonal rec. Y seguimos conmemorando el mes de la herencia hispana. Hasta el 15 de octubre se llevarán a cabo varias actividades adicionales a través del condado como parte de las celebraciones. Aquí tiene una lista de algunas de ellas como el Festival de Cine Latinoamericano, el Festival Mundo de Montgomery. Quedan invitados a participar en estos eventos y para más información sobre fecha, hora y localización, visite nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov. El Festival Mundo de Montgomery será el domingo 21 de octubre en el Triángulo de Wheaton. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece y los servicios ofrecidos en el condado, visite una vez más, aquí está, nuestra página de internet, montgomerycountymd.gov o llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. <música>